أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عثمان بن أبي شباه جرير أعمش إبراهيم حضرة القماه رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ منا میں جا رہا تھا اتنے میں ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور تنہائی میں گفتگو کرنا چاہی جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا کہ ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے کہا اے القماہ آؤ میں آیا اس وقت حضرت عثمان نے کہا اے عبد الرحمن کیا ہم تمہارا نکاح کسی کمواری لڑکی سے نہ کر دیں جو تمہاری کھوئی ہوئی قوت واپس دلا دے اس پر عبداللہ بن مسعود نے کہا تم یہ بات کہتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جو شخص نکاح کی قوت نہ رکھے یعنی بیوی کے اخراجات پرداشت نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے روزہ ہے کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے خصی ہونا ہے یعنی اس سے شہوت کم ہو جائے گی مسدد یحیاء بن سعید عبید اللہ سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عام طور سے نکاح چار وجوہ سے کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے حسب کی وجہ سے حسن کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے پس تو دیندار عورت کو ترجیح دے اگر تو نے دین کو ترجیح نہ دی تو تیرے ہاتھ حاق آلود ہو احمد بن حنبل ابو معاویہ آمش سالم بن ابی جعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تو نے نکاح کیا میں نے عرض کیا جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کمواری سے کیا یا شوہر دیدہ بیواہ یا متلقہ سے میں نے عرض کیا شوہر دیدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کمواری لڑکی سے نکاح کیوں نہ کیا کہ تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی ابو دعوود نے کہا کہ حسین بن حریس مرزوی نے یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے مجھے لکھ کر بھیجی فضل بن موسیٰ حسین بن واقد عمارہ بن ابی حفظہ اقریمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی کسی ہاتھ لگانے والے کو نہیں روکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاک دے دے اس نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا دل اس سے نہ لگا رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر رہنے دے اس سے فائدہ اٹھاتا رہ احمد بن ابراہیم یزید بن حارون مسلم بن سعید بن اخت منصور بن زازان منصور معاویہ بن قرآہ حضرت معاقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک عورت ملی ہے جو خوبصورت بھی ہے اور خاندانی بھی لیکن اس کے اولاد نہیں ہوتی تو کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر وہ دوسری مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر منع فرما دیا پھر وہ تیسری مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور خوب بچے جننے والی ہو کیونکہ تمہاری کسرت کی بنا پر ہی میں سابقہ امتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گا ابراہیم بن محمد یحیاء عبید اللہ بن اخنس عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مرسد بن ابی مرسد غنوی مکہ کے مسلمان قیدیوں کو لے کر مدینہ جایا کرتا تھا اور مکہ میں اناق نامی ایک بدکار عورت رہتی تھی جو زمانہ جاہلیت میں اس کی آشنا رہ چکی تھی مرسد نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اناق سے نکاح کر لوں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے پھر یہ آیت نازل ہوئی بدکار عورت سے وہی مرد نکاح کر سکتا ہے جو خود بدکار ہو یا مشرک ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر مجھے سنائی اور فرمایا اس سے نکاح نہ کرنا مسدد بن معمر عبد الوارس حبیب عمرو بن شعیب سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حد زنا میں کوڑے کھایا ہوا شخص نکاح نہ کرے 
مگر اپنی ہی جیسی عورت سے ابو معمر نے کہا کہ حبیب معلم نے اس روایت کو بواسطہ عمرو بن شعیب سے روایت کیا ہے حناد بن سری ابسر مترف عامر ابی برداہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی باندی کو آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح کیا تو اس کے لیے دوہرا عجر ہے ایک آزاد کرنے کا دوسرا نکاح کرنے کا حمرو بن عون ابو عواناہ قطاداہ عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا پھر ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن دینار سلیمان بن یسار عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ پلانے سے ویسی ہی حرمت قائم ہو جاتی ہے جیسا کہ بلادت سے عبداللہ بن محمد زہیر حشام بن عروہ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری بہن پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں کیا بات ہے بولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نکاح کر لیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی وہ بولی صرف میں ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی نہیں ہوں اور میں اس بات کو پسند کروں گی کہ میری بہن بھی ان میں شامل ہو جائے جو میرے ساتھ خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں شریک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح جائز نہیں یہ سن کر ام حبیبہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراہ یا زراہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کا پیغام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے دریافت فرمایا کہ کیا ام سلمہ کی بیٹی دراہ سے ام حبیبہ نے کہا 
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو میری ربیبہ ہے اور اگر وہ ربیبہ نہ بھی ہوتی تو بھی وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے پس دونوں صورتوں میں وہ میرے لیے حلال نہیں لہٰذا تمہیں اس کی جو خبر ملی ہے وہ غلط ہے مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ کو تو سوبیاہ نے دودھ پلایا ہے پس تم میرے لیے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو پیش مت کرو محمد بن کسیر سفیان حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ افلاح بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے میں نے ان سے پرداہ کر لیا وہ بولے کیا تم مجھ سے پرداہ کرتی ہو حالانکہ میں تمہارا چچا ہوں میں نے پوچھا وہ کیسے وہ بولے تمہیں میری بھاوج نے دودھ پلایا ہے میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے نہیں اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میں نے یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ تمہارے چچا ہیں اور شوق سے تمہارے پاس آ سکتے ہیں حفظ بن عمر شعباہ محمد بن کسیر سفیان اشعص بن سلیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناغوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ کا رنگ بدل گیا انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا سوچو تو صحیح تمہارا بھائی کون ہے دودھ کا رشتہ تو صرف بھوک سے ہے عبد السلام متحر سلیمان بن مغیرہ ابو موسیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رضاعت وہی ہے جو ہڈی کو مضبوط کرے اور گوشت کو بڑھائے ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ جب تک تم میں یہ صاحب علم عبداللہ بن مسعود موجود ہیں تب تک ہم سے مسائل دریافت نہ کرو کیونکہ یہ ہم سے زیادہ دینی امور جاننے والے ہیں محمد بن سلیمان وقیع سلیمان بن مغیرہ ابو موسیٰ یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعا مروی ہے جس میں بجائے ما شادل عزما کے انشزل عزما ہے 
احمد بن سوالح انبساہ یونس ابن شہاب عرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو حزیفہ بن عطباہ بن ربیعہ بن عبد الشمس نے سالم کو بیٹا بنا لیا تھا اور ان سے اپنے بھائی کی بیٹی ہنداہ بنت ولید بن عطباہ بن ربیعہ کا نکاح کر دیا تھا اور وہ یعنی سالمی ایک انساری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے یہ بیٹا لینا ایسا ہی تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو شخص کسی کو بیٹا بناتا لوگ بچے کو اسی کی طرف منصوب کرتے جیسا کہ زید کو زید بن محمد کہتے تھے اور مرنے کے بعد حقیقی بیٹے کی طرح اس کو اس کا وارث قرار دیتے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی ادعوہم لیابائیہم سے فی الدین یعنی ان کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منصوب کر کے پکارو اللہ کے نزدیک یہی صحیح اور مبنی برحقیقت ہے اور اگر تم ان کے باپوں سے نہ واقف ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور آزاد کردہ غلام اس حکم کے نزول کے بعد لوگ لے پالکوں یعنی موہ بولے بیٹے کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منصوب کر کے پکارنے لگے اور جس کا باپ معلوم نہ ہو سکا اس کو مولا اور دینی بھائی قرار دیا تو ابو حزیفہ کی بیوی سہلہ بنت سحیل بن عمرو قرآشی سمع آمیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو سالم کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھتے تھے اور وہ میرے اور ابو حزیفہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا جس طرح اپنے بچے رہتے ہیں اور وہ مجھ کو گھرے لو اور تنہائی کے لباس میں دیکھتا تھا اور اب اللہ نے موہ بولے بیٹوں کے بارے میں جو حکم فرمایا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں پس فرمائیے اب ہمارے لیے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کو دودھ پلا دے پس انہوں نے پانچ مرتبہ دودھ پلا دیا اس کے بعد وہ اس دودھ پینے کی وجہ سے وہ ان کا رضاعی بیٹا سمجھا جانے لگا اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بھتیجیوں بھانجیوں کو اس کو پا 
پانچ مرتبہ دودھ پلانے کا حکم فرمائیں جس کو وہ دیکھنا چاہتی یا یہ چاہتی کہ وہ ان کے پاس آ جایا کرے اگرچہ وہ بڑا ہوتا اور اس کے بعد وہ ان کے پاس آتا جاتا لیکن حضرت ام سلمہ اور باقی دیگر ازواج متحرات اس بات سے انکار کرتی کہ کوئی ان کے پاس ایسی رضاعت کی بنا پر آیا جایا کرے جب تک کہ بچپن کی رضاعت نہ ہوتی اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ استدلال میں اس واقعہ کو پیش کرتی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی واللہ ہم نہیں جانتی ممکن ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رخصت صرف سالم کو دی ہو باقی دوسرے لوگوں کو نہیں عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پہلے قرآن پاک میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ دس مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوگی مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پانچ مرتبہ دودھ پینا حرمت کے لیے ضروری دھہرا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ آیت قرآن میں پڑھی جاتی تھی مسدد بن مسرحد اسماعیل ایوب ابن ابی ملیکہ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک یا دو بار دودھ کا چوسنا حرام نہیں کرتا عبداللہ بن محمد ابو معاویہ ابن علا ابن عدریس حشام بن عرواہ حضرت حجاج بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دایاہ کے حق سے مجھ کو کیا چیز سبق دوش کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی غلام یا باندی دینا حجاج بن حجاج اسلمی نے روایت کیا اور اس حدیث کے الفاظ نفیلی کے ہیں عبداللہ بن محمد زہیر دابود بن ابی ہند عامر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا نکاح اس کی پھوپھی پر اور پھوپھی کا نکاح بھتی جی پر نہ کیا جائے اسی طرح کسی عورت کا نکاح اس کی خالہ پر اور خالہ کا نکاح اس کی بھانجی پر نہ کیا جائے اور نہ بڑے ناتے والی کا نکاح چھوٹے ناتاہ والی پر 
और ना छोटे नाताह वाली का निकाह बड़े नाताह वाली पर किया जाए अहमद बिन स्वाले अनबसाह यूनुस इब्ने शिहाब कबीसाह बिन जोएब हजरत अबू हुरैराह रजी अल्लाह तह से रवायत है के रसूल सल्लाम ने खलाह और भांजी को और फूफी और भतीजी को निकाह में जमा करने से मना फरमाया है अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद खत्ताब बिन कासिम हुसैफ इकरीमाह हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तुमा से रवायत है के रसूल सल्लाम ने मना फरमाया फूफी और खालाह को जमा करने से और दो खालाओं के जमा करने से और दो फूफियों के जमा करने से अहमद बिन उमर बिन सराह इब्ने वाहब यूनुस इब्ने शिहाब हजरत उर्वाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तहो से रवायत है कि उन्होंने हजरत आयशाह रजी अल्लाह तहा से सवाल किया अल्लाह तला के इस कौल का क्या मतलब है कि अगर तुम यतीम लड़कियों के हक में ना इंसाफी का अंदेशा रखते हो तो फिर उनके अलावा जो औरतें तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो हजरत आयशाह रजी अल्लाह तला ने फरमाया ए भांजे यतीमाह से मुराद वो लड़की है जो अपने वली के घर परवरिश पाती है और वली के माल में शरीक है और वली उसके माल और जमाल को पसंद करता हो इस बिना पर वो उससे निकाह का इरादा करे मगर मेहर के मामला में वो उससे इंसाफ न कर सकता हो यानी वो उसको इतना मेहर न दे सके जितना कोई और शख्स उससे निकाह की सूरत में दे सकता है तो वो उससे निकाह से बाज रहे उसकी मुमानियात हुई के निकाह न करे मगर जब के इंसाफ करे और पूरा मेहर जो ऊंचे से ऊंचा उसके लायक हो अदा करे बसूरते दीगर हुक्म हुआ के इसके अलावा किसी और औरत को जो पसंद हो निकाह कर ले और वाह ने कहा फिर हजरत आयशाह रजी अल्लाह तला ने फरमाया इस आयत के नजूल के बाद लोगों ने रसूल सल्लाम से यतीम लड़कियों की बाबत सवाल किया तो ये आयत नाजिल हुई तर्जुमा ए रसूल ये तुमसे औरतों के बारे में दरियाफ्त करते हैं फरमा दीजिए कि अल्लाह तला तुमको उन औरतों का हुक्म बताता है और जो कुछ पढ़ा जाता है किताब में उन यतीम बच्चियों के बारे में जिनको तुम वो नहीं देना चाहते जो अल्लाह तला ने मुकर किया है यानी मेहर और उनसे निकाह की ख्वाहिश रखते हो 
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جو اللہ نے فرمایا ہے پڑھا جاتا ہے ان پر کتاب میں اس سے مراد وہی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو تم ان کو چھوڑ کر دوسری پسندیدہ عورتوں سے نکاح کر لو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی یہ جو دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے یہی غرض ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس یتیم لڑکی ہو جو تھوڑے مال والی اور کم حسن والی ہو تو وہ اس سے نکاح کرنے میں رغبت نہیں رکھتا پھر جب رغبت ہو اس سے نکاح کرنے میں بوجہ زیادتی مال و جمال کے لیکن عدل و انصاف نہ کر سکے تو پہلی آیت کی روح سے اس سے نکاح نہ کرے یونس نے کہا کہ ربی آہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ آیت قرآنی اگر تم کو اندیشہ ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو عدم انصاف کا خوف ہے تو ان کو چھوڑ دو اور دوسری عورتوں سے نکاح کر لو کیونکہ تم کو چار عورتوں تک نکاح کی اجازت ہے احمد بن محمد بن حنبل یعقوب بن ابراہیم بن سعد ولید بن کسیر محمد بن عمرو بن حلحلاہ ابن شہاب حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے پاس سے لوٹ کر مدینہ آئے تو مصور بن مخرمہ ان سے ملے اور کہا کہ میرے لائق خدمت ہو تو فرمائیے میں نے کہا نہیں اس کے بعد مصور بن مخرمہ نے کہا کیا تم مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار دیتے ہو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ تم سے تلوار چھین نہ لیں اور اگر تم مجھے دے دو گے تو واللہ جب تک میرے دم میں دم ہے وہ تلوار مجھ سے کوئی نہ لے سکے گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے پیغام نکاح دیا تھا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موضوع پر اسی ممبر پر خطبہ دیا تھا اور ان دنوں میں جوان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دین کے بارے میں کسی فتنہ میں نہ پڑ جائے 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے داماد کا ذکر کیا جس کا تعلق بنی عبد الشمس سے تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دامادی رشتہ کی خوب تعریف کی اور فرمایا اس نے جو بات مجھ سے کہی سچ کر دکھایا اور جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر رہا ہوں البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک جگہ ہرگز جمع نہ ہوں گی محمد بن یحیاء بن فارس عبد الرزاق معمر زہری عرواہ ایوب ابن ابی ملیکہ سے بھی اسی طرح مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رد عمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس نکاح سے رک گئے احمد بن یونس قتیبہ بن سعید احمد لیس عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ملیکہ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تقریر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی حاشم بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی بن ابی مطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیں لیکن میں اس کی اجازت نہیں دوں گا نہیں دوں گا ہرگز نہیں دوں گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو بات اسے ناغوار گزرتی ہے وہ مجھے بھی ناغوار گزرتی ہے اور جس بات سے اسے تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اور یہ الفاظ احمد بن یونس کی روایت کردہ حدیث کے ہیں مسدد بن مسرحد عبد الوارس اسماعیل بن امیہ زہری حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے متعاہ کا یعنی متعینہ مدت کے لیے نکاح کا ذکر چل نکلا تو ایک شخص نے کہا جس کا نام ربیع بن سبراہ تھا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ حجات الوداع کے موقع آہ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعاہ کرنے کی ممانعت فرما دی تھی محمد بن یحیاء بن فارس عبد الرزاق معمر زہری ربیع 
حضرت سبراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے متعاہ کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے قانبی مالک مسدد بن مسرحد یحیاء عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے مسدد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ شغار کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی شخص سے اس شرط پر کر دے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دے گا اور مہر کچھ نہیں ہوگا یا اپنی بہن کا نکاح اس شرط پر کر دے گا کہ وہ بھی اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دے محمد بن یحیاء بن فارس یعقوب بن ابراہیم ابن اسحاق حضرت عبد الرحمن بن حرمز عرج سے روایت ہے کہ عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی بیٹی کا نکاح عبد الرحمن بن حکیم سے کر دیا اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح عباس بن عبداللہ بن عباس سے کر دیا اور ان دونوں کی اس شرط کو ہی مہر قرار دیا پس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مروان کو لکھا کہ وہ ان دونوں کا نکاح تڑوا دیں اور اپنے خط میں لکھا کہ یہی شغار ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے احمد بن یونس زہیر اسماعیل عامر حارس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر اور اس پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے وحب بن بقیہ خالد حارس ایک صحابی سے اسی طرح مروی ہے شعبی کہتے ہیں کہ صحابی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں احمد بن حنبل عثمان بن عبی شیباہ محمد بن عقیل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ زانی ہے اقباہ بن مکرم ابو قتیباہ عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ باطل ہے ابو دعوود نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ موقوف ہے 
اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے احمد بن عمر بن سراح سفیان زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے حسن بن علی عبداللہ بن نومیر عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے اور نہ کوئی چیز بیچے اپنے مسلمان بھائی کے بیچنے پر الا یہ کہ وہ اس کی اجازت دے دے مسدد عبد الواحد بن زیاد محمد بن اسحاق دابود بن حسین واقد بن عبد الرحمن سعد بن معاز حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے پیغام نکاح دے تو اگر ممکن ہو اس کو دیکھ لے اس کے بعد نکاح کرے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے نکاح کا پیغام دیا اور میں نے اس کو چھپ کر دیکھ لیا یہاں تک کہ میں نے اس میں وہ چیز پائی جو نکاح پر روبت کا سبب بنی پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا محمد بن کسیر سفیان ابن جریج سلیمان بن موسیٰ زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی اور اگر اس کے شوہر نے اس سے صحبت کر لی تو اس کو اس فائدے کے عوض مہر دینا پڑے گا جو اس نے اس سے حاصل کیا ہے اگر ولی آپس میں اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی بادشاہ حاکم وقت ہے قانبی ابن لہیعہ جعفر ابن ربیعہ ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری سند سے اسی طرح کی روایت ہے ابو دعبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ جعفر نے زہری سے سنا نہیں بلکہ زہری نے جعفر کو تحریر کیا تھا محمد بن واقد قدامہ بن آین ابو عبیدہ یونس اسرائیل ابو اسحاق ابو برداہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 
ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ابو دعبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ حدیث کی سند یوں ہے یونس بسند ابی برداہ اور اسرائیل بواستاہ ابو اسحاق باروایت ابی برداہ محمد بن یحیاء بن فارس عبد الرزاق معمر زہری عرواہ بن زبیر ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابن جہش کے نکاح میں تھی ابن جہش ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حبشاہ کی طرف ہجرت کی تھی وہیں ان کا انتقال ہو گیا پس شاہ حبشاہ نجاشی نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا حالانکہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشاہ ہی میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے محمد بن مسنہ ابو عامر عباد بن راشد حسن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری ایک بہن تھی جس کے رشتے میرے پاس آ رہے تھے رشتہ کے سلسلہ میں میرا چچا زاد بھائی بھی آیا میں نے اس سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا لیکن بعد میں اس نے اس کو ایک طلاق رجعی دی اور پھر چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو گئی پھر جب دوبارہ اس کے پیام آنے لگے تو اس نے پھر میرے پاس اپنے لیے پیغام بھیجا تو میں نے کہا واللہ میں اس سے ہرگز نکاح نہ کروں گا تو میرے بارے میں یہ آیت قرآنی نازل ہوئی وَإِذَا تَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا عَجَلَاهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکے تو ان کو اپنے سابقہ شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں حضرت معاقل کہتے ہیں کہ اس حکم کے بعد میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اسی سے بہن کا نکاح کر دیا مسلم بن ابراہیم محمد بن کسیر حمام موسیٰ بن اسماعیل حماد قطادہ حسن حضرت سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دو ولی ایک عورت کا نکاح دو الگ الگ شخصوں سے کر دیں تو عورت اس کی بیوی قرار پائے گی جس سے پہلے نکاح ہوا اسی طرح اگر کوئی شخص ایک چیز دو آدمیوں کے ہاتھ فروخت کر دے تو وہ اس کی ملکیت ہوگی جس سے پہلے معاملہ ہوا احمد 
بن منیع اسبات شیبانی اقریماہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آیت کریمہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو اور نہ ان کو دوسرے نکاح سے روک دو اس غرض سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے واپس لے لو کا نشان نزول یہ مروی ہے کہ جب کوئی شخص شوہر مر جاتا ہے تو اس کے وارث اس کی بیوی پر بنسبت اس کے ولی کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے ان میں سے جو چاہتا خود اپنے سے نکاح کر لیتا یا کسی دوسرے سے کر دیتا اور جو چاہتا تو کسی سے بھی نہ کرنے دیتا تو اس معاملہ پر یہ آیت نازل ہوئی احمد بن محمد بن ثابت علی بن حسین یزید اقریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آیت کریمہ ولا تعزلوہن لتذہبو ببعضی ما آتیتموہن الا ان یعتین بفاحشات مبیناہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص اپنے رشتہ دار کی بیوی کا وارث ہوتا پھر وہ اس کو دوسرے نکاح سے روکتا یہاں تک کہ وہ مر جاتی یا اپنا مہر اس کو لوٹا دیتی تب اس کو چھٹکارہ ملتا تو اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے احمد بن شبویح عبداللہ بن عثمان عیسیٰ بن عبید حضرت زحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے فَوَعَزَ اللَّهُ ذَالِكَ مسلم بن ابراہیم عبان یحیاء ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیباہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے اور نہ باکراہ کا نکاح کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اجازت کیسے دے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے ابو کامل یزید ابن زریع موسیٰ بن اسماعیل حماد محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس لڑکی کے باپ نہ ہو اس سے نکاح کے بارے میں اجازت طلب کی جائے اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی رضا مندی ہوگی اور اگر انکار کر دے تو اس پر جبر نہیں ہے یہ الفاظ یزید کی روایت کردہ حدیث کے ہیں ابو دعبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس طرح ابو خالد 
سلیمان بن حیان اور معاذ بن معاذ نے محمد بن عمرو سے نقل کیا اور ابو عمر اور زکوان سے بواستہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا وہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمواری لڑکی اپنے نکاح کے متعلق بات کرتے ہوئے شرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے محمد بن علا ابن عدریس حضرت محمد بن عمرو سے بھی اسی طرح مروی ہے اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے یعنی وہ روئے ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ لفظ بکت کی زیادتی محفوظ نہیں ہے بلکہ یہ حدیث میں وہم ہے اور یہ وہم ابن عدریس کی طرف سے ہے عثمان بن ابی شیباہ معاویہ حشام سلیمان اسماعیل بن امیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں نے ان کی بیٹیوں کے نکاح کے متعلق مشورہ حاصل کرو عثمان بن ابی شیباہ حسین بن محمد جریر بن حازم ایوب اقریمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک کمواری لڑکی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی کہ اس کے باپ نے اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اختیار دیا یعنی اگر وہ چاہے تو نکاح فسخ کر دے محمد بن عبید حماد بن زید ایوب حضرت اقریمہ سے یہ حدیث مرسلن بھی مروی ہے ابو دعبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث میں ابن عباس کا واسطہ مذکور نہیں ہے اور یہ روایت اسی طرح مرسلن معروف ہے احمد بن یونس عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن فضل نافع بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیباہ اپنے نفس کی زیادہ حق دار ہے بنسبت اپنے ولی کے اور باکراہ سے اس کے نفس کے متعلق نکاح کی اجازت لینی چاہیے اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے یہ قانبی کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ ہیں احمد بن حنبل سفیان زیاد بن سعد حضرت عبداللہ بن فضل سے بھی اسی طرح روایت مروی ہے اس میں یہ ہے کہ سیباہ اپنے نفس کی زیادہ حق دار ہے بنسبت اپنے ولی کے اور 
बाकराह से उसके मामलाह में उसके बाप को इजाजत लेनी चाहिए अबू दाबूद ने कहा कि अबू हा की ज्यादती गैर महफूज है हसन बिन अली अब्दुलरजाक मामर सवालेह बिन केसान नाफे जुबैर बिन मुतम हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तहो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया सैबाह के मामलाह में वली कोई इख्तियार नहीं है अलबत्ताह कमवारी लड़की से इजाजत ली जाएगी और उसकी खामोशी भी उसका इकरार समझी जाएगी नबी मालिक अब्दुलरहमान बिन कासिम हजरत खनसा बिनते खुदाम अंसारिया से रवायत है कि उनके वालद ने उनकी मर्जी के बगैर निकाह कर दिया और वो सैबाह थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम से शिकायत की आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने उनके निकाह को लौटा दिया यानी निकाह फसख कर दिया अब्दुल वाहिद बिन गियास हमाद मुहम्मद बिन उमर अबी सलमाह हजरत अबू हुरैराह रजी अल्लाह तहो से रवायत है कि अबू हिंद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के सर में पछने लगाए आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया ए बनी बयाजाह अबू हिंद से निकाह करो और उसके पास अपनी बेटियों का पैगाम निकाह भेजो नीज फरमाया जितनी दवाएं तुम करते हो उसमें से सबसे बेहतर पछने लगवाना है हसन बिन अली मुहम्मद बिन मुसन्ना यजीद बिन हारून अब्दुल्लाह बिन यजीद बिन मिकसम हजरत साराह बिनते मिकसम रजी अल्लाह तला अनहा से रवायत है कि उन्होंने मेमूनाह बिनते करदम को कहते हुए सुना के हज्जा तिल वदा के मौका आह पर मैं अपने वालद के साथ हज करने के लिए निकली मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम को देखा और मेरे वालद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के करीब गए इस हाल में के आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम एक ऊंटनी पर सवार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के हाथ में एक कोड़ा था जैसा के आम तौर पर मकतब में पढ़ाने वालों के पास होता है तो मैंने सुना के आराबी और सब लोग कह रहे थे तई तबी याह तई तबी याह तई तबी याह मेरे वालद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के करीब गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम का पाओ पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के पैगंबर होने का इकरार किया और ठहरे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की बातें सुनी उसके बाद कहा 
کہ میں جیش اشران میں شریک رہا ہوں ابن مسنع نے جیش غسران کہا ہے وہاں تارک بن مرقع نے کہا کون ہے جو مجھے اس کے بدلاہ میں ایک نیزاہ دیتا ہے میں نے پوچھا کس چیز کے بدلاہ میں اس نے کہا اس کے بدلاہ میں کہ جو بھی میری پہلی بیٹی ہوگی میں اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا پس میں نے اپنا نیزاہ اس کو دے دیا اور چلا گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اب وہ جوان ہو گئی ہے تو میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ اب میری بیوی میرے حوالہ کر تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے اپنی بیٹی ہرگز نہ دوں گا جب تک کہ تو اس کا نیا مہر مقرر نہ کرے ماں سوا اس کے جو میرے اور اس کے درمیان تیہ ہو چکا ہے یعنی ایک نیزاہ میں نے بھی قسم کھا لی کہ جو میں دے چکا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہ دوں گا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اب اس کی عمر کیا ہوگی میرے والد نے کہا اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دے میں یہ سن کر گھبرا گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا یہ حال دیکھا تو فرمایا نہ تو گناہ گار ہوگا اور نہ تیرا ساتھی ابو دعبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ قطیر کے معنی بڑھاپے کے ہیں احمد بن سوالح عبد الرزاق ابن جریج ابراہیم ابن میسراہ روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میرے والد ایک جنگ میں شریک ہوئے جب گرمی کی شدت سے لوگوں کے پاؤں جلنے لگے تو ایک شخص بولا کون ہے جو مجھے جوتے دے میں اس سے پہلی بیٹی کا نکاح کر دوں گا یہ سن کر میرے والد نے اپنے جوتے اتار کر اس کو دے دیئے پھر اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور جوان ہوئی راوی نے اس کے بعد وہی قصہ بیان کیا جو اوپر گزرا مگر اس میں لڑکی کے بوڑھا ہونے کا ذکر نہیں ہے عبداللہ بن محمد عبدالعزیز محمد بن یزید بن حاد محمد بن ابراہیم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر کتنا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بارہ اوقیاہ اور ایک نش میں نے پوچھا نش کیا ہوتا ہے تو فرمایا آدھا اوقیاہ محمد بن عبید حماد بن زید ایوب محمد حضرت ابو العجفاء سلامی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 
ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا خبردار عورتوں کے بھاری بھرکم مہر مت ٹھہراؤ کیونکہ اگر یہ چیز دنیا میں بزرگی اور اللہ کے نزدیک پرہیز گاری کا سبب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے زیادہ حق دار تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ اوقیاہ سے زائد مہر نہ اپنی کسی بیوی کا باندھا اور نہ کسی بیٹی کا حجاج بن ابی یعقوب معلہ بن منصور ابن مبارک معمر زہری حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی عبید اللہ کا ملک حبشاہ میں انتقال ہو گیا تو نجاشی شاہ حبشاہ نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے چار ہزار درہم مہر مقرر کیا اور ان کو حسانہ کے بیٹے شراہ بیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھیج دیا ابو دعبود نے کہا حسانہ شراہ بیل کی ماں کا نام ہے محمد بن حاتم بن بزیع علی بن حسن بن شقیق حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے چار ہزار درہم مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لکھ کر بھیجا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا اس حال میں کہ ان کے کپڑے پر زعفران کا نشان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مہر کیا مقرر کیا ہے انہوں نے کہا ایک نوات وزن سونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہو اسحاق بن جبرائیل یزید موسیٰ بن مسلم بن رومان ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عورت کے مہر میں 
मुट्ठी भर सत्तू या खजूरे दी उसने औरत को अपने ऊपर हलाल कर लिया अबू दाऊद फरमाते हैं के अब्दुरहमान बिन महदी ने बवास्ताह स्वालेह बिन रोमान बसनद अबू जुबैर हजरत जाबिर रजी अल्लाह तला अनहो से मौकूफन रवायत किया है और इसी रवायत को अबू आसिम ने बसनद स्वालेह बिन रोमान बास्ताह अबू जुबैर हजरत जाबिर रजी अल्लाह तलाो मरफू अन रवायत किया है के हम जमाना रिसालत में एक मुठ्ठी अनाज के बदलाह में मुताह कर लेते थे अबू दाबूद रहमहुल्लाह तलाह के इसको इब्ने जुरेज ने भी बवास्ताह अबू जुबैर हजरत जाबिर रजी अल्लाह तलाो से इसी तरह रवायत किया है जैसे अबू आसिम से मरवी है नबी मालिक अबू हाजिम बिन दीनार हजरत साहल बिन साद साइदी से रवायत है के रसूल सल्लाम के पास एक औरत आई उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने अपनी जान आप सल्लाम को बख्श दी यानी मैं बहर के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम से निकाह पर तैयार हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम खामोच रहे वो जवाब के इंतजार में बहुत देर तक खड़ी रही फिर एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज किया या रसूल सल्लाम अगर आप सल्लाम को इसकी जरूरत नहीं है तो इससे मेरा निकाह करा दीजिए आप सल्लाम ने दरियाफ्त फरमाया क्या तेरे पास इसको मेहर में देने के लिए कुछ है उसने कहा मेरे पास इस अजार लुंगी के सिवा कुछ नहीं जो मैं पहने हुए हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम ने फरमाया अगर तू इसको अपनी लुंगी दे देगा तो क्या तू नंगा बैठा रहेगा जा कोई चीज ढूंढ ला वो बोला मेरे पास कुछ नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम ने फरमाया जा ढूंढ अगर चेह लोहे की एक अंगूठी ही क्यों ना हो उसने ढूंढा मगर उसको कुछ ना मिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम ने उससे पूछा क्या तुझे कुरान का कुछ हिस्सा याद है उसने कहा हाँ मुझको फुला फुला सूरत याद है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम ने फरमाया मैंने उस कुरान के सबब जो तुझको याद है तेरा निकाह इस औरत से कर दिया अहमद बिन हफ्स बिन अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्राहिम ताहमान हज्जाज बिन हज्जाज हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तलाो से भी इसी तरह का किस्सा मजकूर है लेकिन इसमें अजार और अंगूठी का जिक्र नहीं है 
بلکہ اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے کتنا قرآن یاد ہے اس نے کہا سورت باقارہ یا جو اس سے متصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اس کو بیس آیتیں سکھا دے اور اب یہ تیری بیوی ہے حارون بن زید بن ابی زرقا محمد بن راشد حضرت مکحول سے بھی حضرت سحل کی طرح مروی ہے مکحول کہا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی کے لیے یہ یعنی مہر کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے عثمان بن ابی شیباہ عبد الرحمن بن مہدی سفیان فراس شعبی مسروق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا اور مر گیا اس نے نہ اس عورت کے ساتھ صحبت کی اور نہ اس کا مہر ٹھہرایا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس عورت کو پورا مہر ملے گا اس پر عدت لازم ہے اور شوہر کے مال میں حصہ پائے گی معاقل بن سنان نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بروع بنت واشک کے معاملہ میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا عثمان بن ابی شیباہ یزید بن حارون ابن مہدی سفیان منصور بن ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے عبید اللہ بن عمر یزید بن زریع سعید بن ابی عروباہ قطادہ خلاص ابو حسان حضرت عبداللہ بن عطباہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بھی اسی طرح کا ایک معاملہ آیا لوگ مہینہ بھر تک اختلاف کرتے رہے اور کسی فیصلہ پر نہیں پہنچے یا یہ کہا کہ مہینہ بھر میں کئی مرتبہ اختلاف کیا بہت غور و فکر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اس معاملہ میں میری یہ رائے ہے کہ اس عورت کا مہر ثابت ہے جیسا کہ اس کی قوم کی عورتوں کا ہوا کرتا تھا نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ نیز یہ عورت میراس کی بھی مستحق ہوگی اور عدت بھی گزارے گی اگر میری رائے درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر اس میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطا سے بری ہیں پھر قبیلہ اشجاع کے کئی لوگ کھڑے ہوئے 
جن میں جراح اور ابو سفیان بھی تھے یہ سب لوگ بولے اے ابن مسعود ہم گواہ ہیں کہ برو بنت واشق کے معاملہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا جیسا کہ تم نے فیصلہ کیا برو بنت واشق کے شوہر کا نام ہلال بن مراہ اسجائی تھا عبداللہ بن عطباہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ سن کر بے حد خوش ہوئے کہ ان کا فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق ہو گیا محمد بن یحیاء بن فارس عمرو بن خطاب محمد ابو اسبغ عبدالعزیز بن یحیاء محمد بن سلمہ ابو عبد الرحیم حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تو فلان عورت سے نکاح کرنے پر راضی ہے اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا کہ کیا تو فلان شخص سے نکاح کرنے پر راضی ہے اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا نکاح کر دیا پھر اس شخص نے اپنی بیوی سے صحبت کی لیکن اس کا مہر مقرر نہ کیا اور نہ اس کو کوئی چیز دی وہ شخص جنگ حدیبیہ میں شریک تھا اور اس کا حصہ خیبر میں نکلتا تھا جب وہ شخص مرنے لگا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح فلان عورت سے کیا تھا لیکن میں نے نہ اس کا مہر مقرر کیا اور نہ اس کو کوئی چیز دی اب میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو اپنا وہ حصہ دے دیا ہے جو خیبر سے ملنے والا ہے چنانچہ اس عورت نے اس کا وہ حصہ لے کر ایک لاکھ درہم میں فروخت کیا ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ شیخ عمر بن خطاب نے آغاز حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو نیز اس روایت میں کہ راجہ لا کی بجائے لر راجولی ہے پھر حسب سابق روایت بیان کی ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ غالباً یہ روایت ملحق ہو گئی کیونکہ اصل بات اس کے علاوہ ہے محمد بن کسیر سفیان ابو اسحاق ابو عبید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے خطبہ حاجت یعنی خطبہ نکاح 
इस तरह मरवी है मोहम्मद बिन सुलेमान वकी इसराइल अबू इसहाक अबू आहवस अबू उबैदाह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तनुमा से रवायत है के रसूल सल्लाम ने हमको हाजत का खुतबाह सिखाया अल्हदुल्लाही नस्ताइन व नस्ता गफिर व नाजू बिही मिन शरूरी अनफुसिना मई याह दिल्लाहु फला मोजिल्लाहु व मई युजलिल फला हादियालाहु व अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लाहु व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आखिर तक यानी तमाम खूबियों का सर चश्मा अल्लाह की बाबरकत जात है हम उससे मदद चाहते हैं और उससे मगफिरत के तलबगार हैं और अपने नफ्स की बुराइयों से उसी की पनाह चाहते हैं जिसको अल्लाह ने सीधी राह दिखाई उसको गुमराह करने वाला कोई नहीं मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लाह वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जिसके वसीलाह से तुम आपस में मांगते हो और नातों के तोड़ने से डरो क्योंकि अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा के उससे डरने का हक है और तुमको हर गिज मौत ना आए मगर इस हाल में के तुम मुसलमान हो ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और इंसाफ की बात कहो वो तुम्हारे तमाम कामों को दुरुस्त करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अतात की बिलाशुबाह उसने बड़ी कामयाबी हासिल की मुहम्मद बिन सुलेमान ने अपनी रवायत में अलहमदू से पहले लफ्ज अन जिक्र नहीं किया मुहम्मद बिन बशार अबू आसिम इमरान अतादाह अबद रबी अबू अयाज हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तनुमा से रवायत है के रसूल्लाह सल्लाहही वसलम जब खुतबाह पढ़ते तो रावी ने उसके बाद वही जिक्र किया जो ऊपर मजकूर हुआ लेकिन वारसूलू के बाद ये इजाफा करते और सलाहू बिलहकी आखिर तक यानी अल्लाह ने अपने रसूल को हक के साथ मबूस किया है जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर और दोजख से डराने वाला बनाकर जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम की अतात की उसने हिदायत पाई और जिसने नाफरमानी की 
اس نے اپنا ہی نقصان کیا اور وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا محمد بن بشار بدل بن محبر شعباہ علا بن شعیب اسماعیل بن ابراہیم بنی سلیم کے ایک شخص سے روایت ہے کہ میں نے آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی امامہ بنت عبد المطلب سے نکاح کا پیغام دیا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ان سے نکاح کر دیا بغیر خطبہ پڑھے سلیمان بن حرب ابو کامل حماد بن زید حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اس وقت میری عمر سات سال کی تھی اور سلیمان کی روایت کے مطابق چھ سال کی تھی زہیر بن حرب یاہیا سفیان محمد بن ابی بکر عبد المالک بن ابی بکر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تین رات رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس میرا رہنا تین ہی رات کا ہے اور اس میں تمہارے یا تمہارے قبیلہ کی رسوائی کی کوئی بات نہیں ہے اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس سات رات تک رہ سکتا ہوں مگر اس صورت میں دوسری بیویوں کے پاس بھی سات راتیں گزاروں گا کیونکہ بیویوں کے درمیان عدل ضروری ہے وحب بن باقیہ عثمان بن ابی شہباہ حشیم حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین رات ان کے پاس رہے عثمان نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ وہ سیباہ تھی عثمان بن ابی شہباہ حشیم اسماعیل بن علیہ خالد ابو قلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیباہ عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص باکراہ عورت سے نکاح کرے تو وہ اس کے پاس سات رات تک رہے اور جب سیباہ پر سیباہ سے نکاح کرے تو اس کے پاس تین رات رہے اس کے بعد سب کے پاس برابر رہا کرے راوی نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس نے اس حدیث کو مرفوعن کیا تو سچ ہے 
مگر انہوں نے کہا یہ سنت ہے اسحاق بن اسماعیل عبداہ سعید ایوب اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت علی نے فاطمہ سے نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فاطمہ کو کچھ دو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہاری ختمی زرہ کہاں گئی کسیر بن عبید ابو حیوہ شعیب بن ابی حمزہ غیلان بن انس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ حضرت علی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی فاطمہ سے نکاح کیا جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے ساتھ صحبت کرنا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تا وقت کے وہ پہلے حضرت فاطمہ کو کچھ دیں حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی ذرہ ہی دے دو تو پھر حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو اپنی ذرہ دی اور ان سے ہم بستر ہوئے کسیر حیوہ شعیب غیلان اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے محمد بن سباح شریک منصور طلحہ خیسامہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو اس کے شوہر کے پاس پہنچا دینے کا حکم فرمایا قبل اس کے کہ اس کے خاوند نے اس کو کچھ دیا ہو ابو دعبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خیسامہ کا سیما ثابت نہیں محمد بن معمر محمد بن بکر ابن جریج عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے ایک مہر پر یا حدیاہ پر یا شوہر کے کسی وعدہ پر نکاح کیا تو وہ اس کو دینا ہوگا اور جو چیز نکاح کے بعد ملے تو وہ اس کے ولی کی ہوگی اور سب سے زیادہ حق اس کا اس چیز پر ہے جو بیٹی یا بہن کی وجہ سے ملا قتیبہ بن سعید 
عبد العزیز ابن محمد سحل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو شادی کی مبارک بات دیتے تو یوں دعا دیتے اللہ تجھ کو برکت دے اور تجھ پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کو بھلائی کی توفیق دے مخلد بن خالد حسن بن علی محمد بن عبی سری عبد الرزاق ابن جریج صفوان بن سلیم سعید بن مسیب بسراہ نامی ایک انساری صحابی سے روایت ہے کہ میں نے ایک پرداہ نشین اور باکراہ عورت سے شادی کی جب میں اس کے پاس گیا تو اس کو حاملہ پایا میں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مہر ملے گا اس کے حق کے سبب جس کی بنا پر تیرے لیے اس کی شرم کا حلال ہوئی اور جو اس کا بچہ ہوگا وہ تیرے لیے غلام خادم کے درجاہ میں ہوگا پھر جب وہ عورت بچہ جن چکے تو تو اس کو کوڑے مار یا فرمایا اس کے کوڑے مارو یا فرمایا اس کو گرفتار کرو ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو قطع داہ نے بواستہ سعید بن یزید اور یحیاء بن ابی کسیر نے بواستہ یزید بن نعیم اور عطا خراسانی نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے اور ان سب نے مرسلن روایت کیا ہے اور یحیاء بن ابی کسیر کی روایت میں ہے کہ بن اقسم نے ایک عورت سے نکاح کیا اور ہر ایک نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچہ کو غلام قرار دیا محمد بن مسنہ عثمان بن عمر یا علی ابن مبارک یحیاء یزید بن نعیم سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک شخص جس کو بسراہ میں اقسم کہا جاتا تھا اس نے ایک عورت سے نکاح کیا باقی روایت حسب سابق ہے صرف یہ اضافہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور ابن جریج کی پہلی والی روایت زیادہ مکمل ہے ابو ولید حمام قطادہ نظر بن انس بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے نکاح میں دو یا دو سے زائد عورتیں ہوں اور وہ کسی کی طرف مائل ہو یعنی دوسری بیویوں سے شب باشی تن پوشی موانست 
और खाने पीने में बराबरी न करता हो तो वो कयामत के दिन इस हाल में अल्लाह के हजूर पेश होगा कि उसका आधा बदन टेढ़ा मफलूज होगा मूसा बिन इस्माइल हमाद अयूब अबू किलाबाह अब्दुल्लाह बिन यजीद हजरत आयशाह रजी अल्लाह तला से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम जब अपनी अजवाज में दिन तकसीम करते तो अदल करते और फरमाते ए अल्लाह ये मेरी तकसीम है इस चीज में जिसका मैं मालिक हूं सो जिस चीज के आप मालिक हैं और मैं उसका मालिक नहीं हूं उसमें आप मुझसे मुलामत मुआवजा ना कीजिए अबू दाबूद राहमहुल्लाह तला अलह के हजूर सल्लाम के इस कौल के जिस चीज के आप मालिक हैं और मैं उसका मालिक नहीं हूं उससे मुराद कल्ब दिल है अहमद बिन यूनुस अब्दुरहमान इब्ने अबी जिनाद हिशाम बिन उर्वाह हजरत उर्वाह रजी अल्लाह तला से रवायत है कि हजरत आयशाह ने फरमाया ए भांजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम अपनी अजवाज को तकसीम में यानी हमारे पास रहने में एक दूसरे पर फोकियत नहीं देते थे बल्कि बराबरी करते थे और ऐसा दिन कभी कभी आता था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम हम सब के पास तशरीफ ना लाते हों और हर एक से कुर्बत ना करते हों बजुज जमा के यहाँ तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम जब उस बीवी के पास पहुंचते जिसकी बारी होती तो रात में उसके पास रहते जब सौदाह बिनते जमआह बूढ़ी हो गई और ये ख्याल हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम उनको छोड़ ना दें यानी तलाक ना दे दें तो उन्होंने अपनी बारी हजरत आयशाह को बख्श दी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम ने कबूल फरमा लिया हजरत आयशाह फरमाती है कि हजरत सौदा ही के मसाला पर ये आयत नाजिल हुई थी वातुन खाफत मिन बाहा नुशूजा यानी अगर किसी औरत को इस बात का अंदेशा हो कि उसका शोहर उससे आराज बरतेगा या ज्यादती करेगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो दोनों आपस में सुलाह कर ले और सुलाह ही बेहतर है याहिया बिन मीन मुहम्मद बिन ईसा अब्बाद बिन अब्बाद आसिम मुआजाह हजरत आयशाह रजी अल्लाह तला से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम इस आयत के नजूल के बाद हम में से उस औरत से इजाजत लिया करते थे 
जिसकी बारी होती थी इस बात की कि वो किसी दूसरी बीवी से हम बिस्तर हो वो आयत ये है तुर जी मन तशाऊ मिन हुन्ना व तु वी इलाई का मन तशाऊ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलही वसल्लम को इख्तियार है कि जिसको चाहे अपने पास जगाह दें और जिसको चाहे पीछे कर दें हजरत मुआजाह कहती हैं कि मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह तला से पूछा कि ऐसे मौका पर तुम क्या कहती थी वो बोली कि मैं कहती कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपने ऊपर किसी को तरजीह ना दू मुसद मरहूम बिन अब्दुल अजीज अबू इमरान यजीद बिन बाबानूस हजरत आयशा रजी अल्लाह तला से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलही वसल्लम ने मर्ज वफात में अपनी सब अजवाज को बुला भेजा बस सब जमा हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलही वसल्लम ने फरमाया अब मुझ में इतनी इस्तात नहीं कि मैं तुम सब के पास आऊ अगर इजाजत दो तो मैं बकिया अयाम आयशा ही के पास गुजारू तो उन सब ने इजाजत दे दी अहमद बिन अमरू बिन सराह इबन वाहब योनुस इबन शिहाब और बिन जुबैर हजरत आयशा रजी अल्लाह तला से रवायत है के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलही वसल्लम जब किसी सफर में जाने का इरादा करते तो अजवाज के दरमियान कुरआह अंदाजी करते बस कुरआह अंदाजी में जिसका नाम निकलता उसको साथ ले जाते और हर औरत के लिए एक दिन और एक रात मुकर्र करते सिवाय सौदाह बिनते जमआह के क्योंकि उन्होंने अपनी बारी हजरत आयशा को बख्श दी थी ईसा बिन हमाद लैस यजीद बिन अबी हबीब अबी खैर हजरत उकबाह बिन आमिर रजी अल्लाह तलाो से रवायत है के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलही वसल्लम ने फरमाया तमाम शरायत में उन शरायत का पूरा करना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिनके सबब तुमने शर्मगाहें हलाल की हैं अमरू बिन ओन इसहाक बिन यूसुफ शरीक हुसैन शोबी हजरत कैस बिन साद रजी अल्लाह तलाो से रवायत है कि मैं हीराह में आया हीराह कोफाह के करीब एक जगह का नाम है तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग अपने सरदार को ताजीम के तौर पर सजदा करते हैं मैंने अपने दिल में कहा कि उनके मुकाबला में तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलही वसल्लम इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलही वसल्लम को जीमन सजदा किया जाए फिर जब मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलही वसल्लम के पास आया तो मैंने कहा मैं हीराह गया था और मैंने वहां लोगों को देखा 
کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلہ میں اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھلا کیا تو جب میری قبر پر آئے گا تو سجدہ کرے گا میں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر زندگی میں بھی کسی کو سجدہ نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اگر میں کسی کے لیے سجدہ کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں اس حق کی بنا پر جو اللہ تعالی نے ان پر مقرر کیا ہے محمد بن عمرو جریر آمش ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور بیوی انکار کرتی ہے اور شوہر رات بھر اس غصہ میں رہتا ہے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل حماد ابو قضاعہ باہلی حضرت حکیم بن معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کا ہم پر کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے اور جب کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنائے اور اس کے موہ پر مت مارو اور برا بھلا مت کہو اور گھر کے سوا اس سے جدا مت رہو ابن بشار یحیاء حضرت بحض بن حکیم کے دادا سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنی عورتوں سے کس طرح جماع کریں اور کس طرح نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے آ اور جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلا اور جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنا اور اس کے چہرے کو برا مت کہہ اور موہ پر نہ مار ابو دعبود نے کہا کہ شعباہ کی روایت میں اس طرح ہے تو تعیموہا ازا تعیمتا و تکسوہا ازکتا سیتا احمد بن یوسف امرو بن عبداللہ بن رزین سفیان بن حسین دعبود بحض بن حکیم حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ ہم پر عورتوں کے کیا حقوق ہیں فرمایا جو تم خود کھاؤ وہی ان کو بھی کھلاؤ اور جیسا تم پہنو ان کو بھی پہناو اور نہ ان کو مارو 
और ना उनको बुरा भला कहो मूसा बिन इस्माइल हमाद अली बिन जैद हजरत अबू हुर्राह रकाशी अपने चचा से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम ने फरमाया अगर तुमको उनकी तरफ से सरकशी का अंदेशा हो तो उनके साथ सोना छोड़ दो यानी उनको बतौरे सजा अपने से अलग कर दो छोड़ दो से मुराद ये है कि उनके साथ जमा करना छोड़ दो इब्ने अबी खलफ अहमद बिन अमरू बिन सराह सुफियान जोहरी अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह इब्ने सराह उबैदिल्लाह बिन अब्दुल्लाह हजरत इयास बिन अब्दुल्लाह बिन जुबाब रजी अल्लाह तआला अनहु से रवायत है के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को ना मारो इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनहु आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के पास आए और कहा औरतें अपने शोहरों पर दलेर हो गई हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने मारने की इजाजत दे दी फिर बहुत सी औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के पास जमा हुई और अपने शोहरों की शिकायतें करने लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के पास बहुत सी औरतें अपने शोहरों की शिकायतें करती हैं और फरमाया तुम में से ऐसे मर्द अच्छे नहीं हैं जुहेर बिन हर्ब अब्दुरहमान बिन महदी अबू अवानाह दाबूद बिन अब्दुल्लाह अब्दुरहमान अशअस बिन कैस हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अनहु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवियों के मारने में आदमी से मुआखजा नहीं होगा मोहम्मद बिन कसीर सुफियान यूनुस बिन उबैद अमरू बिन सईद अबू जुरआह हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अनहु से रवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम से पूछा कि नजरे फजात उचटती हुई निगाह का क्या हुक्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपनी नजर फेर ले इस्माइल बिन मूसा शरीक अबी रबी आह हजरत बुरेदाह रजी अल्लाह तआला अनहु से रवायत है के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनहु से फरमाया ए अली नजर की पैरवी मत कर इसलिए के पहली नजर तो जायज है मगर दूसरी निगाह जायज नहीं मुसद्दद अबू अवानाह आमश अबू वाइल हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अनहुमा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया कोई औरत अपना बदन 
دوسری عورت سے نہ لگائے کہ اس کو اپنے شوہر سے اس طرح بیان کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے مسلم بن ابراہیم ہشام ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے اپنی ضرورت پوری کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا عورت شیطان کے روپ میں سامنے آتی ہے پس جس کے ساتھ اس طرح کی صورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے صحبت کرے اس طرح اس کے دل میں جو وسوسہ ہوگا وہ نکل جائے گا محمد بن عبید ابن سور معمر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے کوئی گناہ صغیرہ نہیں دیکھا مگر جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا یہ کہ اللہ نے ابن آدم کے حصہ میں زنا کا جتنا حصہ لکھ دیا ہے وہ اس کو ضرور پائے گا پس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا گفتگو ہے اور نفس تمنا کرتا ہے اور اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تقزیب کرتی ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد سحیل بن ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے لیے زنا کا ایک حصہ مقرر ہے اور دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے اور موہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوساہ لینا ہے قتیبہ بن سعید لیس ابن عجلان قعقاع بن حکیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی قصہ ایک دوسری سند کے ساتھ مذکور ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کانوں کا زنا سننا ہے عبید اللہ بن عمر بن میسرہ یزید بن زریع سعید قطادہ سوالح ابو خلیل ابو القماہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین میں ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ کیا اوتاس ایک جگہ کا نام ہے پس وہ اپنے دشمنوں پر جا پہنچے ان سے قتال کیا اور ان کو مغلوب کر لیا 
اور ان کی عورتیں گرفتار کر لیں پس بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صحبت کرنا جائز نہ سمجھا کیونکہ ان کے کافر شوہر موجود تھے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ تم پر شوہر والی عورتیں حرام ہیں لیکن جن کے تم مالک بن جاؤ یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہیں نفیلی مسکین شعباہ یزید بن خمیر عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں ایک عورت کو دیکھا جو پورے دنوں کی حاملہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید اس کے مالک نے اس سے جمع کیا ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہا اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ جائے بھلا اس کا بچہ اس کا کیسے وارث بن سکتا ہے اور اس کے لیے وہ میراس کیسے حلال ہو سکتی ہے اور وہ اس سے کیسے خدمت لے سکتا ہے جبکہ اس سے خدمت لینا جائز نہیں عمرو بن عون شریک قیس بن وحب ابو وداک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتاس کی قیدی عورتوں کے متعلق فرمایا کہ کسی حاملہ عورت سے صحبت نہ کی جائے جب تک اس کی ولادت نہ ہو لے اور نہ کسی غیر حاملہ عورت سے صحبت کی جائے جب تک کہ اس کو حیض نہ آ جائے نفیلی محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب مرزوق حنش حضرت رافع بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ خبردار میں تم سے صرف وہی بات کہتا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے دن فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا پانی دوسرے کے کھیت میں ڈالے یعنی حاملہ عورت سے جمع کرے اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں سے صحبت کرے جب تک کہ استبرا رحم نہ کرے یعنی ایک حیض نہ آ جائے یا ایک ماہ نہ گزر جائے اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت کو پیچھے سعید بن منصور ابو معاویہ ابن اسحاق سے بھی اسی طرح مروی ہے 
کہ جب تک ایک حیض سے استبرائے رحم نہ کرے اور یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ مال غنیمت کے جانور پر چڑھ کر اس کو دبلا کر کے واپس نہ کرے اور جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو وہ مال غنیمت کا کوئی کپڑا پہن کر پرانا کر کے واپس نہ کرے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ الحیزہ کی زیادتی غیر محفوظ ہے اور یہ ابو معاویہ کا وہم ہے عثمان بن ابی شیباہ عبداللہ بن سعید ابو خالد ابن عجلان عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی خادم خریدے تو یوں کہے ترجمہ اے اللہ میں اس کی ذات کی اور اس کی طبیعت کی جو تو نے بنائی ہے بھلائی چاہتا ہوں اور اس کی ذات کی اور اس کی طبیعت کی جو تو نے بنائی ہے برائی سے پناہ چاہتا ہوں اور جب اونٹ خریدے تو اس کے کوہان کو ہاتھ رکھ کر یہی کلمات کہے ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو سعید عبداللہ بن سعید نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ پھر اس کی پیشانی پکڑے اور باندی یا خادم کے حق میں برکت کی دعا مانگے محمد بن عیسیٰ جریر منصور سالم بن عبی جعد قریب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو کہے شروع اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہم کو شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہم کو عطا فرمائے یعنی اولاد تو اللہ تعالی اس دعا کی برکت سے اگر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا حناد وقیع سفیان سحیل بن ابی سوالح حارس بن مخلد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرے وہ ملعون ہے ابن بشار عبد الرحمن سفیان محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر سے سنا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی پیچھے کے رخ جمع کرتا ہے تو اس کا بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے تو اس کی تردید میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ تمہاری کھیتیاں ہیں پس 
अपनी खेतियों में जिस तरफ चाहो आओ अब्दुल अजीज बिन याहिया मुहम्मद इब्ने सलमाह मुहम्मद बिन इसहाक अबान बिन सवाले मुजाहिद हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तलामा से रवायत है कि अल्लाह तला इबन उमर रजी अल्लाह तलाो को मुआफ फरमाए उनको इस आयत के समझने में वहम हुआ है असल किस्सा ये है कि अंसारी का एक बुत परस्त कबीला यहूदियों के साथ रहता था यहूदी अहले किताब थे और अंसारी कबीला वाले उनको इल्म में अपने से ज्यादा जानकर अक्सर मुआमलात में उनकी पैरवी करते थे अहले किताब यहूद का तरीका था कि वो अपनी औरतों से सिर्फ एक हैत पर जमा करते थे यानी चित लेटा कर और ये हालत औरत के लिए ज्यादा सतर की होती है बस अंसार का ये कबीला इस बात में भी यहूद की पैरवी करता था और कबीला कुरैश के लोग अपनी बीवियों को तराह तराह से बरहना करते थे और मुख्तलिफ तरीकों से जमा की लज्जत उठाते थे कभी आगे से कभी पीछे से और कभी चित लटाकर जब मुहाजरीन कुरैश के लोग मदीना में आए तो उनमें से एक शख्स ने एक अंसारी औरत से निकाह किया और अपने तरीका के मुताबिक उससे जमा करना चाहा तो उसने इनकार कर दिया और बोली के हमारे यहाँ सिर्फ एक ही तरीका पर जमा किया जाता है बस तू भी उसी तरीका पर कर या फिर मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ले यहाँ तक के उनका मामला बहुत बढ़ गया और रसूल सल्लाम तक पहुंच गया तब अल्लाह तला ने ये आयत नाजिल फरमाई निशा उकुम हर सुन लकुम फातु हर साकुम अन्ना शे तुम यानी तुम्हारी बीविया तुम्हारी खेती हैं बस अपनी खेती में जिस तरफ से चाहो आओ यानी सामने पीछे से चित लिटा कर यानी दखूल उसी मकाम में हो जहां से बच्चा पैदा होता है और वो फर्ज है ना के दबर मूसा बिन इस्माइल हमाद साबित बुनानी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तलाो से रवायत है कि यहूदियों में जब किसी औरत को हैज आता है तो वो उसको घर से बाहर कर देते ना उसको अपने साथ खिलाते पिलाते और ना उसके साथ घर में रहते लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाही वसल्लम से इसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो अल्लाह तला ने ये आयत नाजिल फरमाई तर्जुमा लोग आपसे हैज के मुतालिक दरियाफ्त करते हैं तो आप उनको बता दीजिए कि हैज एक तरह की गंदगी है लिहाजा जमाना हैज में औरतों से अलग रहो जमा न करो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम ने फरमाया 
के उनको अपने साथ घरों में रखो और सब काम करो सिवाय जमा के बस यहूदी कहने लगे ये शख्स मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम तो हमारी मुखालिफत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता ये सुनकर उसैद बिन हुजैर और अब्बाद बिन बिशर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम यहूदी ऐसा ऐसा करते हैं तो फिर हम भी उनकी मुखालिफत में हैज की हालत में औरतों से जमा क्यों ना किया करें ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगैर हो गया जहां तक के हम ये समझे कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम को इन दोनों की बात पर गुस्सा आया है वो दोनों वहां से निकल गए उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के पास कहीं से दूध का हदिया आया आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने उन दोनों को बुला भेजा ताकि उनको पिलाए तब हम समझे के आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम का गुस्सा उन पर नहीं था बल्कि यहूद पर था जो हुक्म इलाही को अपनी मुखालिफत समझ रहे थे मुसद बिन याहिया जाबिर बिन सुबाह हजरत आयशा रजी अल्लाह तला अनहा से रवायत है कि मैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम एक कपड़ा ओढ़ कर सोते थे इस हाल में के मैं हायजा होती थी बस अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के बदन पर मेरे खोने हैज का कोई धब्बा लग जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम सिर्फ उसी जगह को धोते थे जहां खून लगा होता था इससे ज्यादा को नहीं इसी तरह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के कपड़े पर मेरे खूने हैज का कोई धब्बा लग जाता तब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम सिर्फ उतना ही हिस्सा धोते जितने पर खून लगा होता था ज्यादा नहीं धोते थे और फिर उसी कपड़े में नमाज पढ़ लेते थे मुहम्मद बिन अला मुसद हफ्स शेबानी अब्दुल्लाह बिन शद्दाद हजरत में मोना बिनते हारिस रजी अल्लाह तहो से रवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम अपनी किसी बीवी से हैज की हालत में मुबाशरत इख्तला तो मसास का इरादा फरमाते तो उसको एक आजार बांधने का हुक्म फरमाते उसके बाद मुबाशरत फरमाते मुसद याहिया शोबाह सईद हकम अब्दुल हमीद बिन अब्दुलरहमान बिन मकसम हजरत इबन अब्बास रजी अल्लाह तहुमा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हैज की हालत में अपनी बीवी से जमा कर बैठे 
वो एक दीनार या आधा दीनार सदका करे अब्दुलसलाम बिन मुतहर जाफर अली बिन हकम अबू हसन मिकसम हजरत इबन अब्बास रजी अल्लाह तलामा से रवायत है कि जो शख्स खून जारी होने की हालत में जमा कर बैठे उस पर एक दीनार है और जो खून बंद हो जाने पर मगर गुसल से पहले जमा करे उस पर निसफ दीनार है इसहाक बिन इस्माइल सुफियान इबन अबी नजीह मुजाहिद हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तहो से रवायत है कि नबी सल्लाम के सामने अजल का जिक्र किया गया तो आप सल्लाम ने फरमाया कि ऐसा मत करो इसलिए कि कोई जान पैदा होने वाली नहीं मगर अल्लाह उसको पैदा कर लेगा अबू दाबूद राहमाह अलह के कजाह जियाद का आजाद करदा गुलाम है मूसा बिन इस्माइल अबान याहिया मुहम्मद बिन अब्दुलरहमान सोबान हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तहो से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे पास एक बांदी है जिससे मैं अजल करता हूँ मुझे उसका हमल करार पाना पसंद नहीं है क्योंकि मैं उससे वही चाहता हूँ जो आम तौर पर लोग चाहते हैं यानी उसको फरोख्त करके माली मुनाफात जो हमल पाने के बाद खत्म हो जाती है और यहूदी कहते हैं कि अजल करना छोटे पैमाने पर जिंदा दरगोर करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहो वसल्लम ने फरमाया यहूदी गलत कहते हैं अगर अल्लाह तला उसको पैदा करना चाहे तो तू उसको रोक नहीं सकता नबी मालिक रबी आह बिन अबी अब्दुलरहमान मुहम्मद बिन याहिया इबन हब्बान हजरत इबन मोहरीज रजी अल्लाह तहो से रवायत है कि मैं मस्जिद में गया तो अबू सईद खुदरी को देखा मैं उनके पास बैठ गया और अजल के बारे में पूछा तो अबू सईद ने कहा कि हम उर्वाह बिन मुस्तलिक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम के साथ निकले तो वहां हमने अरब के कैदी पाए गुलाम और बांदिया हमने औरतों को लेना चाहा क्योंकि निकाह के बगैर रहना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था मगर इसके साथ माली मुनाफात भी मतलूब थी बस हमने उनसे अजल करने का इरादा किया ताकि हमल न करार पाए और माली मुनाफात का मकसद भी फोत न हो तो हमने कहा कि क्या हम अजल करें इस हाल में के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम की इजाजत के बगैर बस 
ہم نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں جو جانے قیامت تک پیدا ہونے والی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہیں گی عثمان بن ابی شیباہ فضل بن دکین زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میرے پاس ایک باندھی ہے جس سے میں صحبت کیا کرتا ہوں مگر میں اس کا حاملہ ہونا پسند نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس سے عزل کر جو قسمت میں ہوگا وہ پیدا ہو جائے گا پس وہ کچھ مدت کے بعد آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باندھی حاملہ ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو قسمت میں ہوگا وہ پیدا ہو جائے گا مسدد بشر جریری معمل اسماعیل موسیٰ حماد جریر حضرت ابو نظراہ ایک تفاوی شیخ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں حضرت ابو حریرہ کے پاس مہمان ہوا تو میں صحابہ میں آدائیگی عبادت پر اور مہمان کی خاطر داری پر اتنا مستعد کسی کو نہیں پایا جتنا کہ حضرت ابو حریرہ کو پایا ایک دن میں آپ کے پاس بیٹھا تھا اور آپ ایک تخت پر تھیلی لیے ہوئے تشریف فرما تھے جس میں کنکریاں یا گھٹلیاں بھری ہوئی تھیں تخت کے نیچے ایک سیاہ فام لونڈی بیٹھی ہوئی تھی اور آپ ایک کنکریوں یا گھٹلیوں پر تسبیح پڑھ رہے تھے جب کنکریاں ختم ہو جاتی تو وہ لونڈی ان کو اکٹھا کر کے تھیلی میں ڈالتی اور اٹھا کر آپ کو دے دیتی اسی اثناء میں انہوں نے محمد سے کہا کیا میں اپنا حال اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تم کو نہ سناؤں میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں بخار میں لوٹ رہا تھا اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور تین مرتبہ پوچھا دوسری جوان کو کسی نے دیکھا ہے مراد ابو حریرہ تھے ایک شخص بولا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسجد کے ایک گوشاہ میں گڑ گڑا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ازراہ شفقت اپنا دست مبارک مجھ پر رکھا اور نرمی اور پیار سے گفتگو فرمائی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر پہنچے 
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو صفیں مردوں کی تھی اور ایک صف عورتوں کی تھی یا یہ کہا کہ دو صفیں عورتوں کی اور ایک صف مردوں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شیطان مجھے نماز سے کچھ فراموش کرا دے تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں ہاتھ پر ہاتھ ماریں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں صاحب نہ ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں شیخ موسیٰ نے اتنا زیادہ کیا کہ پھر اللہ کی حمد و سنا کی اور اما بعد کہا اس کے بعد موسیٰ معمل اور مسدد سب متفق ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم میں ایسا کوئی شخص ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے دروازہ بند کرتا ہے اور پردہ ڈال کر اللہ کے پردہ میں چھپ جاتا ہے لوگوں نے عرض کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا یہ سن کر لوگ خاموش رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو ایسی باتیں دوسری عورتوں سے کہتی ہو عورتیں یہ سن کر خاموش ہو گئیں اتنے میں ایک نوجوان عورت نے گھٹنے ٹیک کر گردن دراز کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں چنانچہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شیطان ایک شیطان سے سر راہ ملے اور اس سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرے در آحالہ کے لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے آگاہ ہو جاؤ مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کی بو معلوم ہو اور رنگ معلوم نہ ہو عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ دکھائی دے مگر خوشبو معلوم نہ ہو ابو دعبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ مجھے شیخ موسیٰ اور معمل کے یہ الفاظ یاد ہیں خبردار کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک بستر پر نہ لیتے اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ مگر اپنے بچہ یا باپ کے ساتھ اور تیسرے کا ذکر میں بھول گیا اور یہ مضمون مسدد کی حدیث میں بھی ہے لیکن مجھے 
अच्छी तरह महफूज नहीं और मूसा ने यूं कहा हदसाना हमाद अन जरीरी अन अभी नजराह अन तुफावी 